सो हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स अभी जो मैं डिस्कशन आपके साथ करने जा रहा हूँ एक बहुत मैं कम टाइम लेने की कोशिश करूँगा लेकिन मैं कैलकुलस का पूरा का पूरा जितनी कुंडली होती है आपके सामने खोल दूंगा कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना चाहिए कैलकुलस मैंने इससे पहले भी बहुत बार जिक्र किया लेकिन अभी वो जो लास्ट मोमेंट हमारे पास है उसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक तो उस तरह के स्टूडेंट होते हैं ना जिन्होंने कैलकुलस कैलकुलस पढ़ा ही नहीं होता बहुत सीरियसली दूसरे वो होते हैं जिन्होंने सीरियसली पढ़ा तो होता है लेकिन अभी क्वेश्चन करने बैठते हैं क्वेश्चन हो नहीं रहे होते ऐसे भी कुछ होते हैं इसके लिए मैंने आपको पहले से कहा था कि आपको क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेने चाहिए थे और उन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना चाहिए आपकी थ्रू आउट द क्लास थ्रू आउट क्लास ट्वेल्थ आपको रिपीट करते रहना चाहिए हम मास्टरी कभी हासिल नहीं कर पाते क्लास ट्वेल्थ में रहकर उन उसको ना तो हमें कंप्लीट करते रहना चाहिए करते रहना चाहिए अगर जिनके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है ना कि आपको लगता है कि आपको आता था आप भूल रहे हो तो मैंने आपको बिल्कुल सजेशन दे दिया आप एक बार दोबारा से रिपीट करो पूरे पेशेंस के साथ तो डेफिनेटली वो हो जाएंगे सारी बातें दोबारा से याद आने लग जाएंगी ठीक है ना अभी जो स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूँ देखो इतना टाइम नहीं है कि 35 मार्क्स का जो 80 में से कैलकुलस आता है जिसमें कि मैंने पता नहीं कितने सारे वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उस सारे को हम दो से तीन दिन में कैसे करें उसके लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ एक एक एक्सरसाइज कर कर एक एक क्वेश्चन करने का टाइम तो पहले था पहले आपने कर लिया होगा नहीं करा तो अब ये सोच कर नहीं करा ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ उतना कर लेना फिर भी मैं बोलता हूँ मेरी पूरी बातों के पीछे बात कहीं भी नहीं रहेगी एक्शन हमेशा आगे रहेगा यानी आपको सिर्फ एक्शन ही लेना होगा इन चीजों में जैसे ही बात समझ में आ गई क्योंकि आज का तो कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो है इससे पूरी बातें समझना है एग्जैक्टली क्या पढ़ना है आपको है ना मैंने आपके सामने रख दिया आपको आप क्या लोगे से था इसलिए स्टूडेंट्स देखो मेरी बात ध्यान से सुनते हुए चलना फिफ्थ चैप्टर जो आपका नाइन्थ चैप्टर है कैलकुलस है मेरी बात सुनो फिफ्थ चैप्टर में आठ एक्सरसाइजेज है है ना ऑल एक्सरसाइज आर इंपॉर्टेंट इसकी सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट इसलिए है ना स्टूडेंट्स क्योंकि पांचवा चैप्टर जो जितनी मजबूती के साथ पढ़ लेगा छठा सातवां आठवां नववा बहुत क्लैरिटी वहां आपके साथ रहेगी अदरवाइज आप यहाँ से कुछ सेलेक्टेड एक्सरसाइज अगर पढ़कर जाओगे तो बार बार आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि जब डिफ्रेंशिएशन ही अपने को नहीं आएगा तो एप्लीकेशन कहाँ से आएगी उसकी और अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा तो इंटीग्रल कहां से आएगा और इंटीग्रल ही नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कहां से आएगा इसलिए पूरी की पूरी जान छुपी हुई है सिर्फ डिफरेंशिएशन में तो इसलिए एक अच्छा सा स्मॉल सा सजेशन है मेरा आपको कि 5.1 से लेकर 5.8 तक आपने सारी एक्सरसाइज करनी चाहिए अगर आप बुक खोलकर देखोगे एनसीआर की कोई बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है पांच पांच छह छह सात सात क्वेश्चन भी है किसी किसी एक्सरसाइज में किसी एक्सरसाइज में ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन है लेकिन अगर आप करने पर आते हो आप देखते हो कि जैसे कुछ एक्सरसाइज जो बड़ी दिख रही होंगी लेकिन उनमें एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के साथ तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्वेश्चन कुछ तो कर लो और कुछ होकर सिर्फ सॉल्यूशन देखकर समझ जाओ कि अच्छा ऐसा हो रहा है आपको करने की जरूरत ना पड़ रही हो अगर आप देखकर भी समझ जा रहे हो तो भी काम चल जाएगा लेकिन मैं कहता हूं अगर आप लिख लिख कर सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन भी करना स्टार्ट करते हो चैप्टर नंबर फाइव के फाइव टू फाइव तो दो से ढाई घंटे अगर आप बैठते हो आराम से ज्यादा से तो चलो तीन घंटे ले लो इतने में आप पांचवें चैप्टर आराम से फिनिश कर लोगे और स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ यकीन कीजिए इस बात पर फिफ्थ चैप्टर हो गया सब कुछ हो गया खत्म हो गया सब कुछ इसलिए फिफ्थ चैप्टर जितना ज्यादा टाइम ले रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं आने, आनी चाहिए इसमें तीन मैंने बोला तीन नहीं आप चार नहीं तो पांच जितने घंटे आप दे सकते हो पहले इस फिफ्थ चैप्टर को करने के लिए देना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और में तो हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस स्किप कर सकते हैं यहां पर नहीं करना चाहिए मेरा सजेशन है लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको करना ही करना है तो 5.5 बहुत जरूरी 5.6 बहुत जरूरी 5.8 बहुत जरूरी 5.5 से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर ये वो वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें पावर में फंक्शन चढ़ा होता है यानी फंक्शन पावर में होता है लॉग लेना पड़ता है इससे क्वेश्चन पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन होता है टीचर का ये पूछते हैं फाइव भी एक पैरामेट्रिक फॉर्म पर बेस्ड एक्सरसाइज है यहाँ के क्वेश्चन नंबर सेवन एट इलेवन डेफिनेटली कर लेना बाकी भी कर तो सिर्फ 11 ही क्वेश्चन होते हैं लेकिन 7, 8, 11 कर लेना लेकिन 7, 8, 11 अगर डायरेक्ट नहीं हो रहे तो इसलिए पहला दूसरा कर कर देख लेना बेसिक समझ में आ जाएगा एक्सरसाइज का है ना बाकी 5.8 पॉइंट एट एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रॉलेज थ्योरम है लेग्रांजे थ्योरम है इसका कॉन्सेप्ट एक बहुत छोटा सा होता है वो आपको आना चाहिए वो अगर आपको आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर ले तो बहुत मामूली सा कॉन्सेप्ट होता है मैं कोशिश करूंगा कि इनको किसी सेपरेट लेक्चर में भी ले लूँ अदरवाइज मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो रॉलेज थियोरम लेग्रांजे थियोरम का बनाया हुआ है आप उसको देखकर फटाफट इस एक्सरसाइज को कवर कर लो मेरे भरोसे फिलहाल मत रहो मैं तो पता नहीं करा दूंगा या नहीं कराऊंगा लेकिन मैंने पहले कराया है ना उससे
इसलिए सिक्स चैप्टर जो है ना सिक्स पॉइंट वन से सिक्स पॉइंट फाइव तक हर में एप्लीकेशन है डेरेवेटिव के सिक्स पॉइंट वन में रेट ऑफ चेंज वाले क्वेश्चन है मैंने इंक्लूड नहीं करा उसे करने में उसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप के हैं मतलब ठीक ठाक है उन्हें कर लेना एक लेडर वाला क्वेश्चन है वो देख लेना बाकी छोटे मोटे जो क्वेश्चन अगर आप देख पाओगे किसी प्रीवियस ईयर में बाई चांस सिक्स पॉइंट वन से बना होगा तो देख लेना वरना मैं समझता हूं कि सिक्स पॉइंट वन को हमें छोड़ देना चाहिए फिलहाल देखिए ये सिर्फ उनको बता रहा हूं छोड़ने वाली बातें उनके लिए है ना जिनको आप बहुत कम टाइम बचा जिन्होंने पढ़ा है साल भर मैंने आपको सब एक्सरसाइज कराई है इतना ध्यान से सुन ले मैंने 5.1 से स्टार्ट करके पूरा 9.6 तक की मिसलिनियस तक खत्म कराया है एक एक एक्सरसाइज के साथ विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ईच सोल्यूशन इसीलिए स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स को जिनको अभी थोड़ा प्रॉब्लम है कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से खत्म करें इसलिए मैं समझता हूँ कि सिक्स आप छोड़ सकते हो लेकिन उसमें भी लेडर वाला क्वेश्चन कर लेना बोनस आपके लिए अगर मान लिया आ गया तो एग्जाम में अदरवाइज 6.2 पॉइंट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अगर आपको इतना समझ में आ गया ना कहते किसे सारे क्वेश्चन हो जाने वाले अगर एफ डैश एक्स यानी डेरेवेटिव अगर जीरो से बड़ा आया तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है जीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और अदरवाइज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऐसा होता है यानी सिक्स पॉइंट टू जो एक्सरसाइज है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर कॉन्सेप्ट हल्का सा समझ लोगे आप इसलिए एक छोटा सा मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो है इस पर मेरी जो प्ले लिस्ट है इसी वीडियो के लिंक में जाकर देखना नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव उसमें जो आपको एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू कॉन्सेप्ट वीडियो दिखेगा एक उसमें देखना उसको देख लो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट 6.2 से तब आप क्या करना है तब आप प्रीवियस ईयर में आए हुए चाहे वो क्वेश्चन कर लेना या किसी ने आपको सजेस्ट किए होंगे जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेना मैंने भी सजेस्ट किए हैं बार, बार बार आप देख सकते हैं अदरवाइज देख लेना प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन तब ट्राई करना जब एक बार कॉन्सेप्ट देखो सिर्फ क्वेश्चन करोगे ना फिर भूल जाओगे कोई फायदा नहीं सिर्फ क्वेश्चन करने के आसान है क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना इसके ऐसा कुछ नहीं है लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि पहले हल्का सा कॉन्सेप्ट देख ले इमेज बन जाएगी कि है क्या चैप्टर में इंक्रीजिंग कहते किसने डिक्रीजिंग कहते किसने समझ में आता है दैट साइड स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.3 जो है ना ये कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसका लिंक स्ट्रेट लाइन से जुड़ता है जो क्लास इलेवंथ का टॉपिक था अब मेरी एक कोशिश रहेगी वैसे मैंने इसको कराया हुआ है मेरी एक कोशिश रहेगी ना 6.3 को आपको एक बार कराया जाए इसके कॉन्सेप्ट वीडियो कराए जाए मैं कोशिश करूंगा और ईश्वर की अगर कृपा रही तो ये हो भी जाएगा एक्सरसाइज सिक्स जो है ये इसके मैं मैं लिख के दे रहा हूँ आपको लिख के इसके जो वर्ड प्रॉब्लम है ना राइट हैंड साइड के पेज में सारी निपटा दो सारी निपटा दो मैंने कह दिया फिर बाद में मत कहना क्वेश्चन यहाँ से आया था इसमें एक वाला क्वेश्चन है जिसमें एक स्फेयर के अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है और बोला गया है कि प्रूव करो कि जो वॉल्यूम ऑफ द कौन इज फोर बाई ट्वेंटी सेवन टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आई थिंक यही वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे भी कर लेना उसी के नीचे उसी पेज में राइट हैंड साइड में सिक्स के नीचे नीचे क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट टू वाला सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स वाला वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ इसमें से सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में इस पेज में ऐसा नहीं है जो कभी एग्जाम में ना आया हो इसलिए अगर चाहते हो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपके मार्क्स आने की 6.5 का जो वो राइट साइड का वर्ल्ड प्रॉब्लम वाला पेज है उसे बिल्कुल आप निपटा दो देखो एक तो होता है ना स्टूडेंट्स की मैं आपको बोलूं कि एनी हाउ बाई हुक और क्रूक आप कर लो लेकिन एक बात मैं ये भी बोलता हूं कि मैंने इसको बड़ा समझा के करा है इसलिए सिक्स के सभी वर्ल्ड प्रॉब्लम को मैंने समझाया है वो इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि एक तो होता है ना कि आप उन्हें कैसे भी करके कर लो आप मतलब रट लो चाहे लेकिन आप अगर थोड़ा टाइम निकाल सकते हो कैसे भी करके इसके 6.5 के सभी वर्ड प्रॉब्लम्स को करना इसके अलावा बेकार है सब कुछ करना अभी सीधे सीधे बता रहा हूँ मिस्टीनियस एक्सरसाइज जो छठे लेसन की है ना इसमें राइट हैंड साइड के पेज पर ही आपको एक क्वेश्चन दिखेगा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको उसमें उसमें ना एक स्फेयर के अंदर मेरे ख्याल से सिलेंडर है शायद सिलेंडर है और उसमें कुछ टू आर बाई रूट थ्री ऐसा कुछ है मुझे ऐसा याद आ रहा है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे बोर्ड में आया था सिक्स मार्कर में सुन लिया मैंने क्या कहा इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में इसी एक्सरसाइज पर बेस्ड 6.5 पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें कि मेरे ख्याल से स्फेयर के अंदर एक सिलेंडर को रखा गया है और टू आर बाई रूट थ्री टू कैपिटल आर बाई रूट थ्री जैसा कुछ टर्म यूज हुआ है वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिस स्टूडेंट को प्लीज समझ में आ गया वो बता देना कमेंट में कि ये वाला क्वेश्चन हो ठीक है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो इतना ही मैंने बताया होने के लिए 6.4 भी ठीक है होने के लिए 6.1 भी ठीक है लेकिन मैंने उन्हें नहीं लिया मैंने बताया भी था उनको
इज इक्वल टू वन वाला सिक्स पॉइंट थ्री का अट्ठारवा क्वेश्चन या देख लेना कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन है जिसमें राइट एंगल्स पे वो कट करते हैं आपस में एट के स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्रूव करना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है मैंने कराया हुआ रिविजन सीरीज में भी बहुत बार कराया है एक्साइज वीडियो में भी बहुत बार कराया है ठीक है ना तो समझ में आई नहीं आई बात ठीक है ना बाकी मैं कोशिश करूंगा इसका कॉन्सेप्ट वीडियो में बनाऊँ सेवन चैप्टर जो स्टूडेंट से सेवन पॉइंट वन से सेवन पॉइंट इलेवन तक एक्सरसाइज है जिसमें सेवन पॉइंट वन से लेकर मोटे मोटे तौर पर सेवन पॉइंट सिक्स तक ही है जो है बस इंटीग्रल सिर्फ 7.1 से 6 तक ही है जो है उसके बाद कुछ खास ऐसा नहीं है मेरी बात सुनना 7.1 और 7.2 का हर एक क्वेश्चन निपटाना इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना एग्जाम में 7.2 से तो फिर भी वन मार्कर टू मार्कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अदरवाइज इनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आएगा आप ये देखोगे कि एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया लेकिन यह एक्सरसाइज रह रह के इनके अंदर घुस घुस के आती है इसलिए देखो अगर पूरे चैप्टर करने में आपको पांच घंटे भी लग रहे हैं सातवा उनमें से ना चार घंटे इन दो एक्सरसाइज को देना अब राम लिंकन कहते थे इफ यू गिव मी सिक्स आवर्स टू चोप डाउन ट्री देन आई विल स्पेंड माई फोर आवर्स टू शार्पनिंग माई एक्स वही वाला यहाँ एक्स शार्प होगी आपकी सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको बहुत मजबूती के साथ प्लीज करना आगे भागने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ इंटीग्रल इतना बड़ा चैप्टर बहुत जल्दी श्रिंक हो जाएगा मेरी बात मानोगे तो इसको जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो दो इसका हर एक क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको नींद में भी उठा के बोलूँ आप इसका आंसर बोल दो मुझे कि ये करना है समझ में आना चाहिए कि किसको टी मारना है सेवन पॉइंट टू में इसके बाद सेवन पॉइंट थ्री ना छोड़ दो होने के लिए टफ बिल्कुल नहीं है जो प्लीज कर सकते हैं आराम से करें बहुत इजी एक्सरसाइज है बहुत इजी लेकिन मुझे लगता है अपने उससे कि हमें नवेल चैप्टर तक अगर जाना है तो अभी फिलहाल सेवन को छोड़ा जा सकता है साइंस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है ऐसे वाले इंटीग्रल यहाँ पर आते हैं ठीक है ना ये कॉ स्क्वायर थीटा का क्या होता है होता सिंपल है बहुत ज़्यादा आप पहला दूसरा क्वेश्चन ही अगर मेरी वीडियो से देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज लेकिन मैं कहता हूँ छोड़ दो फिलहाल कोई बात नहीं सेवन पॉइंट फोर जो एक्सरसाइज है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेवन पॉइंट थ्री का सारा टाइम यहाँ देना अब ये एक्सरसाइज ऐसी है ना इसमें क्वेश्चन नंबर वन से जो आपका सेवन पॉइंट फोर जहाँ स्टार्ट हो रही है एन सी आर टी में राइट हैंड साइड पेज पर यहाँ से लेके यहाँ पर खत्म होती है उसके बाद नेक्स्ट पेज से शुरू होती है तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन है ना वो सेवन पॉइंट टू से मैच करते हैं 7.4 के मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस की अदरवाइज इसके ना दसवें से पंद्रह तक के क्वेश्चन जो हैं 7.4 के उनमें से कोई भी आप चार कर दूँ कोई भी चार और ऐसे ही सोलह से पच्चीस तक के क्वेश्चन में एनी फोर आप कर लो कोई भी फोर मैंने बता दिया देखो समझ लो मेरी बात ठीक है ना बस इतनी सी स्टूडेंट बात इसमें एक वैरायटी मिलती है क्वेश्चन की और यहाँ से यहाँ तक एक वैरायटी मिलती है पूरी एक्सरसाइज सिर्फ दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर बेस्ड है दो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर बेस्ड है समझे नहीं समझे दसवें से जो ऊपर के क्वेश्चन है ना वो सेवन पॉइंट टू की तरह है क्वेश्चन आप थोड़ा बहुत ट्राई भी करना चाहो तो कर लेना ये एक्सरसाइज जो है इसके फॉर्मूले बिल्कुल आपको बिल्कुल याद होने चाहिए बाय हार्ट डी एक्स अपन स्क्वायर रूट एक्सक्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है डी एक्स अपन एक्सक्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है है ना डी एक्स अपन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपको बिल्कुल आना चाहिए मैं बताऊं क्यों आना चाहिए 7.4 के फॉर्मूले को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि ये अगर आते हैं 7.7 आता है 7.7 आता है तो आठवा चैप्टर आता है ख़त्म तो देख रहे हो तार कहाँ जुड़े हुए हैं इसलिए कहा इसलिए स्टूडेंट्स मैंने बता दिया जो मैं कह सकता हूँ उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता आपको करना है फटाफट इसके बाद इसको कैसे भी करके नोट करना है कॉपी में ठीक है स्ट्रेटजी बनाना एक्सरसाइज 7.6 जो है ना ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर बेस्ड जिसे आप जनरली आईलेट के मेथड से भी कर लेते हो ठीक है इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर वन इलेवन नाइनटीन ट्वेंटी एटी यानी वन इलेवन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी इन क्वेश्चन को कर लो कैसे भी करके ठीक है ना क्योंकि सिंपल एक्सरसाइज है ना ये कंप्लीट फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है आसानी से डिटेक्ट भी हो जाती है एग्जामिनेशन में जब ये एक्सरसाइज आती है इससे वन मार्कर क्वेश्चन बन सकता है वो वाला जिसमें वो आइडेंटिटी लगती है कि इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स पहले नंबर का क्वेश्चन एक इसी से आएगा मेरी बात समझ गए ना हाँ इसका एग्जाम्पल भी है आप पीछे से थोड़ा हल्का सा इंट लेना जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखो ना मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं फटाफट मैं बता भी दूँ थोड़ा सा देखो कोई बात नहीं ना कहीं अगर समझ ही नहीं आया मैंने क्या कहा तो फायदा नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी लिखा हो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे अगर लिखा हो और ये डी एक्स यहाँ पर लिखा हो और इंटीग्रल करना हो तो आप देखोगे कि ये एफ एक्स टाइप
मेरी बात समझ में आ गई ना वैसा क्वेश्चन वन मार्कर में स्टूडेंट जरूर पूछा जा सकता है तो मैंने बता दिया आपको ठीक है सर समय में आई कि नहीं आई बात इसीलिए मैंने बता दिया देखो आपको चलते चलते क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी नंबर से आपके कॉम्प्रोमाइज करना 7.6 हो गया 7.7 जो है मैंने पहले बता दिया इट इज पीस फॉर पीस ऑफ केक फॉर दो स्टूडेंट्स हुए डन एक्सरसाइज 7.4 और ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है जो आठवा चैप्टर करना चाहते हैं बहुत ही ज्यादा 7.7 में कुछ करना ही है आपको फ्री का एक रिवार्ड मिल रहा है इसके साथ बाय वन गेट वन फ्री है ये वो है सेवन फ्री है आपके लिए इसीलिए मैंने बता दिया ठीक है ना तो क्या बताया मैंने मैंने बता दिया 7.7 में वही फॉर्मूले जो 7.4 में याद किए थे एक अच्छा सा तरीका मिलता है उससे करते हैं जैसे सेवन पॉइंट कर लोगे ना स्टूडेंट 7.8 एक एक्सरसाइज है ऐसी जिसमें कुल मिलाकर छह क्वेश्चन है छह या पांच छह जितने भी हैं और उनमें से मैंने आपके सामने लिख दिया एक तो सेवन पॉइंट एट जहां एनसीआर में लेफ्ट हैंड साइड के पेज में शुरू हो रही है उसी के ठीक ऊपर एक एग्जांपल नंबर ट्वेंटी सिक्स दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें लिमिट में एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है ई की पावर एक्स माइनस वाली भी देखना आप आपके वो बुक है ना एनसीआर की उसमें देखना यहाँ पर सेवन होगी लेफ्ट हैंड साइड पेज में एग्जाम्पल सबसे टॉप में होगा उसके यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होगी वो प्रॉपर्टी के कारण ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसी कारण से ही आठवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा चौथा आठवा कर लेना बहुत क्लियर ओ सॉरी 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 ये नहीं है मैंने फोर्थ और सिक्स दे मैंने ठीक है सिक्स क्वेश्चन इसी ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन की तरह है सारे क्वेश्चन में एक चीज इस्तेमाल होती है मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ वीडियो देखो मजा आ जाएगा आपको इसलिए कह रहा हूँ ऐसी एक्सरसाइज छोड़कर जाना ना मतलब क्या मैं इसके बारे में बोलूँ ठीक है ना इसको छोड़कर जाने की भूल भी मत करना अच्छे मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सबसे सिंपल एक्सरसाइज है 7.11 स्टूडेंट जो 7.11 पॉइंट एक्सरसाइज है मैंने देखो बीच की 7.10 पॉइंट टेन लिखी है ना इन छोड़ दी मैंने सेवन पॉइंट में ही क्वेश्चन कर लेना असल में अब इंटीग्रेशन खत्म ही हो गया अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो आपने इंटीग्रेशन सीखा उसी में कुछ लिमिट लगा कर काम होता है आप टू क्वेश्चन को कर लो बाकी देखी जाएगी 7.11 जो एक्सरसाइज है कंप्लीटली प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पर बेस्ड है कुछ ना करो तो एक काम जरूर कर लो 7.11 का मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया था सारी प्रॉपर्टीज को एक ही जगह पर डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज अगर समझ में आती हैं आपको मैंने बहुत गहराई से बताई थी तो आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो लेकिन उनमें से भी फिफ्थ थर्ड एट्थ सेवंथ करो ये क्वेश्चन कर लो मैंने बताया बहुत अच्छा रहेगा कि सेवन पॉइंट इलेवन ये पांच छह क्वेश्चन करने से पहले अगर आप प्रॉपर्टी देख ले अलग ही फील आएगा इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चन हो सकते हैं मुझे पहली नजर में जो लगा कि देना चाहिए वो दिए मैंने अच्छा देखो सुन सारे क्वेश्चन एक तरफ सोलवे नंबर का क्वेश्चन एक तरफ वो इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई लॉग ऑफ वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स शायद वही होगा देखना वो क्वेश्चन सोलवा क्वेश्चन एक तरफ मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा देखना ठीक है सोलवा क्वेश्चन इसके बाद स्टूडेंट्स आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एक छोटा सा सजेशन है इसमें हमें सेलेक्ट नहीं करना कुछ कि ये अला करें वाला करें मैंने बता दिया एक्सरसाइज 8.1 पूरी एक्सरसाइज कर लो आ, आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैप्टर के लिए ना दो से ढाई घंटे का टाइम निकाल लो कैसे भी करके पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा जहाँ आपका शुरुआत का आपने क्वेश्चन करने में टाइम लगाओगे ना जो अगर मेरे वीडियो से देख रहे भले ही टाइम लगेगा लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना कि आपको दस क्वेश्चन होंगे तो दो क्वेश्चन में काम हो जाएगा आपका इसलिए एक्सरसाइज 8.1 को एक बार अगर कुछ भी आइडिया नहीं है चैप्टर के बारे में मेरे वीडियो से देखो स्पीड बढ़ाओ घटाओ जो कर सकते हो करो और टाइम बहुत है अपने पास सो मत ना आजकल छह घंटे सोते भी होगा आप आठ घंटे सोते हो तो आजकल तीन या चार घंटे सो लो क्या है उसमें बहुत बड़ी बात नहीं एक नैप ले लो छोटी सी पावर नैप तो बात बराबर आती है बस एक आपके अंदर से थोड़ी सी एक आग होनी चाहिए ना कि मतलब अभी हमें करना है बस लास्ट डे में अपनी हमने अपनी गलतियों को नहीं देखना हमने लास्ट ईयर मतलब हमने नहीं पढ़ा ये पढ़ा वो पढ़ा दूसरे बात तुम्हें भी नहीं आना कि भाई क्यों नहीं पढ़ा ये सब वो सब इनमें नहीं आना मोबाइल मोबाइल बस इसके बाद बंद करके रख दो अब होने के लिए तो मेरी रिवीजन सीरीज चल रही है लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका काम समझ में आ गया मोबाइल बंद करके रख दो मत देखना वीडियो एक्सरसाइज 8.2 जो है स्टूडेंट्स वन टू फोर फाइव मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा एक प्योर सजेशन है कि आपको इसके सारे क्वेश्चन करने चाहिए अच्छा मैंने ना हाँ लिख दिए ना सारे क्वेश्चन ठीक है वन टू फोर फाइव देख लेना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसका हाँ ये शायद मैंने लिख दिए होंगे 8.2 में शायद देखना वो वाले क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया क्या मॉड वाला मुझे लगता है पांचवा क्वेश्चन मॉड वाला ही है शायद वो पीछे कहीं इंक्लूड हो गया शायद ना हाँ वो लिमिट में इंक्लूड हो चुका है चिंता की बात नहीं है जितना मैंने बताया उतना ही बस 
बस और देखो मिसलीनेस एक्सरसाइज होती ही इंपॉर्टेंट है सब जगह की लेकिन इतनी बात भी ध्यान रखना अगर आप में थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ चुकी है अनसीन क्वेश्चन को भी आप में करने की एक स्ट्रेंथ मिल जाती है और दूसरी बात किसी भी एक्सरसाइज में जो दिए गए एम सी क्यू क्वेश्चन है अगर मैंने यहाँ नहीं भी लिखे हुए उन्हें कर कर जाना है क्योंकि एम सी क्यू क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे बहुत चांस है कि डायरेक्ट उठाकर भी पूछे जा सकते हैं यही था स्टूडेंट्स पता नहीं कितना टाइम हो गया होगा मैंने जो बताया लेकिन मुझे लगता है इसमें एक भी वर्ड कहीं से भी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं था इसलिए स्टूडेंट जो कुछ हो सकता था मैंने बता दिया बस आपका जब एग्जामिनेशन होगा कैलकुलस के लिए जो कुछ हो सकता था मैंने बता दिया अब आप इस पर प्लीज एक थोड़ा सा विचार करना ठीक है ना जितनी मैंने बातें कही मैंने बताया तुरंत अफरा तफरी में करने से बेहतर है कि हम स्ट्रक्चर एक स्ट्रेटजी बनाकर काम करें और वो यही है लोगों को भागने दो दौड़ने दो सबको आप पहले थोड़ा सोचो समझो और थोड़ा सा विचार करो कि आगे क्या करना चाहिए और अगर आपको ये बात जमी है कि आपको लगा हाँ बात तो ठीक है तो फिर इसे प्लीज इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए मैं आपके साथ हूँ ठीक है ना ध्यान रखना थोड़ा बहुत मुश्किल अगर आ भी रही है ना कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप करते रहो करते रहो करते रहो जो जमा रहेगा वही जीतेगा मैंने तो यही कह दिया जो टिकेगा वही सेंचुरी मारेगा तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज से लाइक करें अदर इंडस्ट्री के साथ जरूर शेयर करें जिन स्टूडेंट्स को इसकी खास जरूरत है क्योंकि अगर आप नहीं करोगे शेयर देर से अगर उनको मिलेगा आपको पता है एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आने जा रहा है कोशिश कीजिए किसी की हेल्प हो जाए स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में डजन गुड बाय है ग्रेट डे और जो हमारी रिविजन सीरीज चल रही है उसको जरूर 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 देखते रहेंगे